ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் காஃபி கேக் ரெசிபி வித் பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் என்னோடய பர்த்டே ஸோ என்னோட பர்த்டேக்கு நானே கேக் செய்கிறது கொஞ்சம் அவமானமாக இருந்தாலும் ரொம்பவே ஹாப்பியாக தான் ஃபீல் ஆகுது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காஃபி மிக்சர் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு கப்பில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் நான் ப்ரூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் கொதிக்கிற தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மிக்ஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஓரமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு லார்ஜ் மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு பெரிய எக் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா நம்ம வந்துட்டு பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட்டி இல்லாமல் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முட்டை பிடிக்காதவங்க அரை கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் கூட அரை கப் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய காஃபி மிக்சரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டியூஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த முட்டையோட வாசனை போகிறதுக்காக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அது கூட வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணி சுகர் டிசால்வ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இப்போ நம்மளோட ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அதை வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணணும் அதை சளிக்கிறதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் கூட கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு டியூஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டியூஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா சளிச்சிருங்க நல்லா சளிச்சுட்டு இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஹார்டாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக மேலாக்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட காஃபி கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நான் ரெண்டு பேட்டரை ரெண்டு பேட்சை நான் பிரிச்சுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த பவுலில் வந்துட்டு மைக்ரோவேவில் வச்சாலும் சரி இல்லை குக்கரில் இல்லை பேனில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதை ஃபஸ்ட்டு ஆயிலில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு பாஷ்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுட்டு அதில் நம்மளோட பேட்டரை ஊற்றிடுங்க இப்போது நான் ப்ரீ ஹீட் அதாவது பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓவனில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கன்வென்ஷன் மோடில் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம செட் பண்ணணும் பட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் இப்போ வச்சு வைக்கிறேன் பட் எனக்கு ரெடி கேக் ரெடி ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் எனக்கு டைம் எடுத்துக்கிச்சு ஸோ அந்த தேர்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் கழித்து நம்மளோட கேக் பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ரெடியாகி வந்திருக்கு ஒரு தூத்பிக் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ அதுக்கிடையில் ஒரு பவுலில் ஒரு டியூஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மிக்ஸ் அது கூட ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கேக் மேலே ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு நார்மல் சுகர் சிரப்பை விட இதை நம்ம ப்ரஷ் பண்ணால் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸிங் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாலே எடுத்துட்டேன் ஸோ வந்துட்டு நம்மளோட கேக் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் செஞ்சால் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்துட்டு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு ஒன் ஸ்பீட்லேருந்து செவன் ஸ்பீட் வரையும் கொண்டு போய்க்கோங்க இந்த கலர் போய் நல்லா வெளிர் நிறம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கலர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த கலர் வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு பொடிச்ச சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேரக்டாக சுகர் ஆட் பண்ணாதீங்க பொடிச்சே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை லைட்டாக வந்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு நம்ம பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பீட் பண்ணும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பீட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த பவுடர் சுகர் வந்துட்டு எல்லா இடத்து எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு தெளிச்சிடும் ஹேண்ட் மிக்சராக இருந்தால் நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் பண்ணும்போது எல்லா பக்கட்டும் தெளிக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கூட வந்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அறுக்கு அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட சாக்லேட் மிக்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அது சாக்லேட் இருந்தாலும் அது உருக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்
சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ லைட்டாக உடைய ஆரம்பிச்சிச்சு பட் ஆனால் கவலை கிடையாது அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம காஃபி மிக்சர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்துட்டு லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே ஃப்ராஸ்டிங் வைக்கும் போது ஈவன் ஆகிடுது ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஃப்ராஸ்டிங் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லா பக்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம செகண்ட் இன்னொரு ரெண்டாவது பேட்டரை எடுத்து நம்ம மேலே வச்சிடலாம் ஸோ ரெண்டாவது பேட்ச்சு ஸோ இதை வந்துட்டு மேலே வச்சிடலாம் இது மேலே வச்சுட்டு மறுபடியும் இது மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு அந்த காஃபி மிக்ஸ் சிறப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதையும் வந்துட்டு நம்ம தெளிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இடையில இடையில நமக்கு சாப்பிடும் போது நல்ல ஒரு காஃபி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஃப்ராஸ்டிங் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓவராலாக அதாவது கேக்கை சுற்றி இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம கேக்கு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம கேக்கில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதாவது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் தேவை கிடையாது இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதுக்காக ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நான் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரீஸரில் கிடையாது வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த சைடில் வந்துட்டு லைட்டாக எடுத்து நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி தூவி மட்டும் தான் விடணும் கையில் ஒட்ட வைக்காதீங்க லைட்டாக தூவி விடுங்க லைட்டாக பட்டாலே போதும் அது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் கொக்கோ ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் காஃபி கொக்கோ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக ஸோ பாருங்கள் எல்லா பக்கட்டும் நான் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இருக்கட்டும் இதுக்கு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்துட்டு சாக்லேட் சிரப்பை வந்துட்டு டாப்பிங் மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நமக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட சிரப் இல்லைன்னா வெறும் டைரி மில்க் சாக்லேட்டை கூட நீங்கள் நல்லா உருக்கிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் உருக்கிட்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு ஐசிங் மாதிரி இது வச்சுக்கலாம் டாப்பிங் உங்களுக்கு எந்த மாடலில் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்துட்டு நாலே நாலு ஃப்ளவர் தான் வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் பத்து வைக்கணும்னா கூட நீங்கள் வைக்கலாம் குட்டி குட்டியாக அழகாக வைக்கலாம் பட் நான் நாலு தான் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளோட சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு சாரி காஃபி கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ அண்ட் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு டாப்பிங்ஸ் மாதிரி வைக்கிறதுக்காக செரி நான் ஆட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒயிட் சாக்கோ சிப்ஸ் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட வேறு என்ன ஃப்ளேவர் இருந்தாலும் டார்க் சாக்கோ சிப்ஸ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸாக இல்லை வந்துட்டு குட்டி குட்டி ப்ளம்ஸ் செரீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம் தான் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான காஃபி கேக் வித் பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டில் ரெடி பண் ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்க்க தான் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஆனால் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஓன் ஸ்மைலிங் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ஓன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வ